ஓகே சார் குட் மார்னிங் ஆடியோ பிளர் கான் செக் பண்ணிக்கிறீங்க சாப்டர் நம்பர் டூ ஃப்ரீட் மெக்கானிக்ஸில் அதாவது ப்ரெஷர் அண்டு இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதுதான் டாபிக் இதுக்கானது இது காலேஜில் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பமான ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அதாவது டாப்பிக்காக இருக்கும் ஏன்னா இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஃபியூசோ மீட்டரு மேனா மீட்டரு தலைகீழாக வைக்கிறது இன்க்ளைண்ட்டாக வைக்கிறது அதுக்கு பார்முலா கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இதில் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் நம்ம சின்ன சின்ன கேஸை உடச்சி இது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரே மெத்தட் அடிச்சில் ஒரே யூனிக்காக ஒரே மெத்தடில் எப்படி கேஸ் கொடுத்தாலும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத நான் சொல்லிடுவேன் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா படம் போடுறதுக்கு நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அது ஒன்று தான் அது மற்றபடி ஈஸியாக வந்து நம்ம மெத்தட் ஈஸியான மெத்தடே கண்டுபிடிச்சிடலாம் படம் பற்றியும் ஒவ்வொரு கேஸுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு கேஸுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆறு கேஸுன்னு படம் போட்டு எப்படி வரணும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு தான் அதில் கஷ்டம் ஓகே எழுதிக்கிறீங்க சாப்டர் டூ சார் அண்டு இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தாக மீட்டில் பொறுத்த வரை நீங்கள் என்ன பார்த்துருப்போம்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பார்த்துருப்போம் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது உள்ளக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உருமாற்றத்தை தடுக்கிறதுக்காண்டி ஒரு இன்டர்னல் ரெஜிஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நீங்கள் பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக இல்லையா ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோடு போய் ஏரியா லோடுக்கு நியூட்டன் கீழே ஏரியாவுக்கு எவம் ஸ்கொயரு அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆன யூனிட்டு நியூட்டர் பர் எவம் ஸ்கொயரு ஆர் நியூட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரு அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அது ஒரு சாலிடு பார்ட்டிகல்ஸுக்கு அது ஒரு சாலிட் மெட்டலுக்கு அதே வந்து ஒரு லிக்யூடு இருக்குது அதாவது ஃப்ளீடு இருக்குது இப்போ ஃப்ளீடு இருக்குது லிக்யூடாக இருக்கலாம் கேஸ் ஸ்டேட்டத்தில் இருக்கலாம் எந்த நிலை மெத்தில் வேணாலும் அது இருக்கலாம் ஈமமாகவும் இருக்கலாம் ஏராகவும் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய லிக்யூடு மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடியதை இங்கே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லக்கூடாது ப்ரெஷர்னு சொல்லணும் இப்போ இங்கே டெப்பனேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளீடு ப்ரெஷர் போட்டுக்கிடுங்க இதை நான் எப்படி கொடுக்க போகிறேன்னா ஒரு வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அந்த வாட்டர் இருக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே தூக்கி போகிறேன் அதோட அந்த அந்த அப்படி உங்களும் விசரை வந்து சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிடுங்க இந்த கண்டெய்னரில் தண்ணி இந்த அளவுக்கு இருக்கு அளவுக்கு இருக்கு சார் இது காம்பஸ் அறிவு வந்து டெஸ்ட் எழுதிருங்க நீங்கள் எழுதி அனுப்பிடுங்க நீங்கள் கீழே எழுதி அனுப்பிடுங்க ஓகே இப்போ இந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் வச்சுக்கிறோம் இப்படி இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உள்ளக்குள்ள ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ கரெக்ட் ஒரு இதில் இருக்குன்னா கட்சிங்கிற தூரத்தில் இருக்கு மேலே உள்ள தண்ணி கட்சி ஓகே கட்சிங்கிற தூரத்தில் இருக்கு கேபிட்டல் கட்சின்னு பேரை கொடுக்குறேன் இதை எதுக்கும் எந்த லிக்யூடு இருக்குன்னா உள்ளக்குள்ளே வாட்டர் இருக்குது அதுக்குள்ள ஒரு பொருள் வந்து முடி இருக்க மாதிரி இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் நம்மளோட விஷயம் இதுதான் இதை வச்சு தான் ப்ரெஷர் இருக்கான் டெப்பனேஷன் பார்க்க போகிறோம் ப்ரெஷர் டெப்பனேஷன் எப்படி இருந்தாலும் பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை வச்சு ப்ரெஷர் கண்டுபிடிப்போம் ஓகே இப்போ சொல்லுங்கள் சார் அப்போ இது மேலே ப்ரெஷருங்கிறது எப்படி சார் இருக்கும் 
அதாவது ஃப்ளூயிடு ப்ரெஷர் நான் கீழே எழுதுகிறேன் மேத்தமெட்டிக்கலாக எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளூயிடு ப்ரெஷருங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளூயிடு ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டு தண்ணி இப்போ டோட்டலாக அந்த கண்டெய்னரோட தண்ணி ஃபுல்லாக எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு ப ஒரு பத்து மீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து மீட்டரில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் முடி இருக்குன்னா மேலேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளுடைய வாட்டர் லெவல்லேருந்து பார்க்கும்போது வாட்டர் லெவல்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஏழு மீட்டரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டோட்டலாக பார்த்து ஒரு ஏழு மீட்டர் இருக்கிறதுல உள்ளக்குள்ள இருக்குது அப்போ உள்ளக்குள்ள வாட்டர் இருக்குது அப்போ வாட்டருக்கும் ஒரு யூனிட் வெயிட் இருக்குமா சார் வாட்டருக்கும் ஒரு அதாவது வாட்டருக்கும் ஒரு டென்சிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல அது ஒரு செசிகிரட்டியான பெருக்கும் பொழுது யூனிட் வெயிட்னு சொல்லுவோம்ல காம ஏன் இருக்கா அப்போ வாட்டருக்கும் ஒரு யூனிட் வெயிட் இருக்கும் ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த உள்ளக்குள்ள மூலி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்னு ஒரு வால்யூம் இருக்குது அதை வால்யூம்னு சொல்லணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும் அந்த ஏரியா வந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து கீழே இருக்குது அப்படிங்கிறத சார்ந்த ஒரு வால்யூம் இருக்கும் சார் புரிய தானே சொல்கிறேன்னா இது மேலே இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு வேறு ஏரியாவோட சொல்லிடலாம் அதே வந்து உள்ளூருக்குள்ள வந்து ஒரு கட்சிங்கிற அளவுக்கு கீழே இருக்குன்னா அப்போ அந்த கட்சிங்குங்கிற அளவு தண்ணி மேலே அது அதுக்கு மேலே இருக்கும்ல அப்போ அந்த தண்ணி வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் கிரியேட் பண்ணும்ல இப்போ அந்த அந்த டெப்தையும் எடுத்துக்கிறோம் அது மேலே இருக்கக்கூடிய டெப்தையும் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஏரியாவே எடுத்துக்கிறோம் சார் என்ன சொல்கிறேன்னு புரிதா உங்களுக்கு ஓகே இது ஏன் அந்த கட்சை நான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் போக போக சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கு தானே இப்போ தான் வந்துருக்கேன் வச்சுக்கிறேங்க நான் அதை இதை சொல்லிவிட்டு ரியல் லைஃப்பில் வந்து ஒரு பொருளை தண்ணிக்குள்ளே அழுத்தும் பொழுது நம்ம ஏன் வந்து ப்ரெஷராக வந்து உணர்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ அவள் ஃப்ரீடு ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு வைங்க அப்போ இந்த 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 ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு வால் ஏரியா இருக்கும் அது வந்து கட்சி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால ஏரியா இண்டு கட்சி அதுக்கடுத்து இது எதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த தண்ணி வாட்டர் இருக்கக்குள்ளே முடி இருக்குது அப்போ அந்த வாட்டரோட யூனிட் வெயிட்டு இது எல்லாம் சேர்த்து தான் எனக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணும் அதாவது எந்த இப்போ வந்து தண்ணிக்குள்ளே இந்த ஆப்ஜெக்ட் முடி இருக்கும்போது ஒரு ப்ரெஷர் அதுக்குள்ளே இருக்கும் அதை வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல அதே வந்து ஒரு தேனிக்குள்ளே மூலி வச்சுருந்தோம்னா ப்ரெஷர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து ஒரு பால்குள்ள மூலி வச்சுருக்கோம் மில்க்குள்ள அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே பெட்ரோல்குள்ள மூலி வச்சுருக்கனா ப்ரெஷர் ஒன்று பிட்டு முறுக்கு மூடி வச்சுருக்கோம் ஒரு இதே ஏழு மீட்ரு டப்துக்குள்ள அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்போ அது எதை சார்ந்து இருக்குன்னா லிக்யூடோட யூனிட் வெயிட் சார்ந்து இந்த ப்ரெஷர் உள்ளக்குள்ள மாறுபடும் அதுக்கடுத்து உள்ளக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை மூழ்கு அடிச்சிருக்கோம்ல இம்ரிசிட்டாக வச்சிருக்கோம்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்னும் குறிப்பிட்ட ஏரியா எவ்வளோ இருக்கு அதை பொறுத்து ப்ரெஷர் சார்ந்துருக்கும் அதுக்கடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு அதை சார்ந்து இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பொருள் ஒரு தட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கிறீங்க ஒரு தட்டை வந்து தண்ணிக்கு மேலே வந்து மிதக்க விடுறீங்க ஆ தட்டை மேலே வந்து உங்கள் கையை வச்சு அழுத்துறீங்க இப்போ உள்ளுக்குள்ள அழுத்துறது அழுத்த ப்ரெஷருங்கிறது என்ன ஆகும் கீழே போக 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 தட்டை அழுத்தக்கூடியதுங்கிறது அதிகமாகவும் அது கம்மியாகும் இல்லை ஒரு பொருளே எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு பொருளுங்கிறது தண்ணிக்குள்ளே வந்து அழுத்த அழுத்த கீழே போக போக ப்ரெஷருங்கிறது அதிகரிக்குமா கம்மியாகும் அதிகமாகும் ஓகே அப்போ டெப்த்து பொறுத்து டெப்த்து கீழே கூட 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 அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷருங்கிறது அதிகமாகும் ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தண்ணியோட டெப்த்து கூட்டிகிட்டு போகுமா ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் சர்ப்ரைஸில் இருக்கும்போது அது மேலே எந்த ஒரு தண்ணியுமே மேலே படாது அது பொருளுக்குள்ள வராது தண்ணியோட கீழே வாட்டர் சர்ஃபீஸில் தான் காண்டாக்டில் இருக்கும் அதே பொருள் வந்து உள்ளக்குள்ளே இம்மர்ஸ்டாக ஆக ஆக மூழ்கரிக்க மூழ்கரிக்க எவ்வளோ டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் மேலே அது மேலே இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளக்குள்ளே ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அப்போ மேலே கீழே வந்து டிஸ்டன்ஸ் போக 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 மேலே தண்ணி வந்து மூழ்கரிக்கக்கூடிய டெப்த்துங்கிறது கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தண்ணியோட டெப்த்து கூட 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 கீழே வந்து வெயிட் கூட்டிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்குமா இப்போ அது என்ன சொல்கிறேன்னா ஒருத்தர் வந்து மேலே இருக்கார் சும்மா இப்போ அவர் மேலே வந்து தோல் சொல் அவரோட சோல்டர் இன்னொரு இன்னொரு பொருளை தூக்கி வைக்கிறோம் அவரோட சோ அந்த சோல்டர் மேலே ஒரு பொருளை பத்து கிலோ வச்சோம் அதுக்கு மேலே ஒரு அஞ்சு கிலோ வைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே ரெண்டு வைக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது மேலே டெப்த்து கூட கூட அதாவது வெயிட்டு கூட கூட அவர் அவர் கீழே போயிட்டே இருக்காரு அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் கம்மியாகுமா கூடுமா ஆஹ் அப்ப அந்த சோல்டர்ல பத்து கிலோ அஞ்சு கிலோ ரெண்டு கிலோ சொன்னேன்னா அதுங்கிறது வாட்டரோட டெப்த்து க
யூனிட் சார்ந்து இருக்கு அதுக்கு அடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஏரியா அப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கு அப்ப இது மூணு தான் சார்ந்து இருக்கு எல்லாருக்கும் புரியுதா ஓகே ஆ ஓகே அப்ப இது எப்படி சொல்லலாம்னா உங்களுக்கே தெரியும் வால்யூமுக்கான பாருலாம் சார் வால்யூம் ஈக்குவல் என்ன ஏரியா ஹைட்டு ஹைட்டு ஓகே அப்ப இது ஒரு வால்யூம் நம்ம சொல்லலாம் அப்ப காமாங்கிறது யூனிட் வெயிட்டு அப்ப இதை இதை யூனிட் வெயிட்னு சொல்லலாம் இதுக்கு இன்னொரு சொல்லலாம் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட்னு சொல்லலாம் ஏன் இருக்கா அப்ப ஃப்ரீ டி ப்ரெஷர் இந்த பாருலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸ்பெசிபிக் வெயிட்டு இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு கட்சி வந்து வால்யூம்னு எழுது ஓகே ஓகே இப்ப இது இதுல உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஃப்ரீ டி ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுடைய கட்சிக்கு எப்படி இருக்கு தரத்தை பேச மாட்டேன் இன்வெஸ்ட்லி பேச மாட்டான் அதாவது டேரக்டிவ் பர்சனல்ட்னா நேர் விகிதம் அதோட ரோலே இருக்குது இன்வெஸ்ட்லி பர்சனல்ட்னா ஃப்ரீடி ப்ரெஷர் இந்த சைடு இருக்குன்னா அங்கிட்டு வந்து அதோட ரோலே இல்லாமல் ஒன் டிவிட்டரில் இருக்கிறது அப்போ ஃப்ரீடி ப்ரெஷர் வந்து கட்சிக்கு எப்படி இருக்கு இந்த பார்முலா மேலே அதை ப்ரெஷர் என்ன சொல்லுவோம் கேபிட்டல் பின்னு சொல்லுவோமா இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷர் ஸ்மால் பின்னு சொல்லுவோம் அதான் சொல்கிறேன் கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு காமா இண்டு ஏ இண்டு கட்சி இந்த கேபிட்டல் பிக்கு கட்சி எப்படி இருக்கு ஆ இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா அப்போ உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் த லெவல் கூட கூட தண்ணிக்கு கீழே ஆளை கூட கூட ப்ரெஷர் இருக்குது என்ன ஆகும் அதிகமாகும் அதே சேம் டைம் இந்த ப்ரெஷர் இருக்கிறது யூனிட் வெயிட்டுக்கு எப்படி இருக்கு காமாக்கு எப்படி இருக்கு டேக்கல் பர்சன் விட்டு தான் இப்போ ஒரு பொருளோட தேவை யூனிட் வெயிட்டுங்கள் கூட கூட அதாவது யூனிட் வெயிட்டாக வாட்டர் என்ன வரும் யூனிட் வெயிட்டாக வாட்டர் என்ன சார் அதாவது ரோ இண்டு ஜின்னு போடுவீங்க என்ன அதாவது ரோவா வாட்டர் இண்டு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸு அப்போ வந்து ஆயிரம் இண்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் போடும்போது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் என்ன வரும் நைன் எயிட் ஒன் ஜீரோன்னு வரும் ஓகே அதுக்கு எடுத்து காமா மெர்குரி மெர்குரி போகிறப்போ என்ன வரும் அதே பதிமூணாயிரத்தி அறுபது இருக்கிற டென்சிட்டியோட நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று பெருக்கணும் எவ்வளோ வருது இங்கே நியூன் சொல்லுங்கள் அது எப்படி இருக்குன்னா நியூட்ரம்பர் மீட்டர் வைக்க பாருக்கும் யூனிட் ஓகே இது எவ்வளோ ஒரு யாராச்சும் பதிக்க சொல்லுங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ யூனிட் வைக்கணும் இருக்குறிக்கு ஓகே நியூட்ரன் பர் மீட்டர் வைக்கும் ஓகே இதுதான் மெர்குரி யூனிட் வைட்டு ஓகே இப்போ இதை வந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு யூனிட் வைட்டு இங்கே எவ்வளோ இருக்கு ஒம்பதனாயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்து இதுக்கு பதிமூணாயிரம் பதிமூணாயிரமா அதாவது ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூற்றி பதினாறு அப்போ யூனிட் வீட்டு கூட கூட ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகும் இப்போ கூடுமா கம்மியாகுமா ஆ அதாவது ஒரு மீட்டர் டெப்த்தில் வந்து தண்ணி மேலே இருக்கு இப்போ ஒரு கண்டெய்னரில் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு தண்ணி இவ்வளோது இருக்கு அப்போ இது ஒரு மீட்டர் இதில் இருக்கு இது லிக்யூடாக இருக்கும் போது லிக்யூடோட யூனிட் வீட்டு நைன் எயிட் ஒன் ஜீரோ நீட்டு பர் மீட்டர் வைக்கும் அப்போ ஒரு மாதிரியான ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் அதே ஒரு மீட்டர் தான் டெப்த்து எதுவுமே குறைக்கல ஆப்ஜெக்டோட ஏரியா எல்லாம் ஒன்று தான் இப்ப மெர்குரி ஊத்திச்சோம்னா இப்ப இதோட யூனிட் வீட்டு என்ன இருக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி நானூத்தி பதினாறு இருக்கு அப்படிங்கும் போது இது ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஆஹ் ஒரு கிட்டத்தட்ட நூறு மணக்கு அதிகரிக்கும் கம்மியாகுமா ஒரு பத்து மணக்கு பத்து மணக்கு ஒரு பதினஞ்சு மணக்கு அதிகரிக்கும் கம்மியாகுமா அதிகரிக்கும் அப்ப யூனிட் வீட்டை பொறுத்து ப்ரெஷர் என்ன சார் ஆகுது அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலோட யூனிட் வீட்டு கூட கூட ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது அதிகரிக்குது அப்ப ப்ரெஷர் வந்து யூனிட் வீட்டுக்கு எப்படி இருக்கு டேரக்டா இருக்கு இப்ப கான்சர் வித்து வருதா சார் புரியுதா இல்லையா ஓகே அதுக்கடுத்து ஒரு பொருளோட கான்டாக்ட் சர்பேஸ் இப்போ ஒரு பொருள் இப்படி இருக்கு ஒரு பொருள் இவ்வளவு இருக்கு அப்போ இந்த பொருள் வந்து இப்போ நான் இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷரை பற்றி பேசுவேன் ப்ரெஷர் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு பொருளிலே ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகும் இது எல்லா இடத்துலையும் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா ஒரு இடத்துல ரிசல்ட் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க டோட்டலாக அதுதான் இதோட டோட்டல் ப்ரெஷர்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க டோட்டல் ப்ரெஷர் அப்போ இந்த பொருளோட சர்பேஸ் வந்து கான்டாக்ட் சர்பேஸ் கூடும் பொழுது ஆக்ட் ஆகக்கூடிய இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கா அதிகரிக்குமா கம்மியா இருக்குமா பாயிண்ட் அதிகரிக்குமா கம்மியா இருக்குமா அவ பாயிண்ட் அதிகரிக்கும் போது இப்ப வந்து இந்த ரிசல்ட் பிரசன்ஸ் வந்து டோட்டல் பிரசன் அதிகரிக்குமா அதிகரிக்காதா இங்க ஒரு ஆறு பாயிண்ட் வருதுன்னா ஆறு பாயிண்ட் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஆவரேஜ் மட்டும் ஒரு வேல்யூ இது நூறு பாயிண்ட் வருதுன்னா அவ பிரசன் அதிகரிக்கும் அதிகரிக்காதா அதிகரிக்கும் அப்ப இதோட ஏரி அதிகரிக்கும் பிரசன் என்ன ஆகுது அதிகரிக்குதா கம்மியாகுதா அதிகரிக்குதா
இந்த பார்லாவுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் இதுக்கு எடுத்து ஆப்ஷனுக்கு வந்து மோர இன்க்ரீஸா டிகிரிஸா அப்படின்னு வச்சு நீங்கள் ஆப்ஷனை டிக் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல மாட்டாங்க நாங்கள் ஃப்ரீ ப்ரெஷர் பற்றி பேசியிருப்பாங்க சென்டென்ஸாக வந்து ஒரு லிக்யூடை கொடுத்து இன்னொரு லிக்யூடை கம்பேர் பண்ணி ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க சார் புரியுதா ஓகே அடுத்து அப்போ ப்ரெஷர்னா என்னன்னு சொல்றத காமனாக முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் ப்ரெஷருங்கிறது இப்போ பார்த்து ரிசல்டன்ட் ப்ரெஷர் ஒரு பொருளில் டோட்டலாக ப்ரெஷர் ஆகிட்டேன்னு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்போ என்னென்னா ஒரு புள்ளியில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷர் ஓகே அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் நான் பார்க்குறோம்ல அது அது என்ன செய்வோம் ஏதாச்சும் ஒரு யூனிட் டிபார்மேஷனை தடுக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள கிரியேட் ஆகக்கூடிய இன்டர்னல் ரெஜிஸ்டன்ஸு ஒரு யூனிட் ஏரியாக்குள்ள அதான் என்ன படுத்திருப்போம் லோடு பை ஏரியா அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அப்போ அந்த ஏரியாங்கிறது ஒரு யூனிட் ஏரியா எடுத்துக்கிடுவோம் அதே மாதிரி தான் அப்போ இங்கேங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷர் எல்லாம் ஒன்றுன்னு சொன்னேன் அப்போ ப்ரெஷருங்கிறது ரிசல்ட் ப்ரெஷரை பற்றி பேசுறது டோட்டல் ப்ரெஷரை பற்றி பேசுறது இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷர்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தண்ணிக்குள்ள முடிஞ்சாலும் அந்த ஆப்ஜெக்டில் பர்டிகுலராக ஒரு புள்ளி ஒரு எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம்ல அந்த எலமெண்ட் கட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த எலமெண்ட்டோட ஏரியா டிஎன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அந்த ஏரியா மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் நல்லா சொல்லணும் ரிசல்ட் அண்ட் ப்ரெஷர் பற்றி பேசும்போது டோட்டலாக எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணேன் யூனிட் வெயிட்டு ஏரியா ஹைட் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணேன் அதே இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷரை பற்றி பேசும்போது ஒரு எலமெண்ட்டை கட் பண்ணி அது மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் நல்லா கவனிக்கணும் ப்ரெஷர் போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை ஓகே அங்கே வந்து எப்படி சொல்கிறோம் லோட் ஆறு போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல அதை இங்கே வெறும் ப்ரெஷர்னு சொல்லக்கூடாது ப்ரெஷருக்கான அர்த்தம் வேற ப்ரெஷர் போர்ஸுக்கான அர்த்தம் வேற அழுத்த விசை அழுத்தம் ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் வேற ஓகே அழுத்ததுக்கான விஷயம் வேற அழுத்த விசைக்கான அர்த்தம் வேற புரிதான சொல்கிறேன் ஓகே அழுத்தங்கிறது ஒரு யூனிட் ஏரியாக்குள்ள எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் போர்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் போர்ஸுங்கிறது கிரியேட் ஆகுறத பற்றி பேசுறது இது அழுத்தம் ப்ரெஷர் அதாவது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் அதே ப்ரெஷர் போர்ஸுங்கிறது அந்த விஷயத்தையும் பற்றி பேசுறது ஒரு பாயிண்ட் ஆகிட்டால் விஷயத்தையும் பற்றி பேசுறது அந்த யூனிட் ஏரியா பற்றி பேசுறது இல்லை ஓகே அப்போ நல்லா கவனிங்க இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கான்செப்ட் மாதிரி தான் கொஞ்சம் லைட்டாக வேரி ஆகும் அவ்வளோதான் அப்போ எடுத்த டாபிக் என்னென்னா ப்ரெஷர் இட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்டில் எழுதிக்கிறீங்க அதாவது இதுக்குள்ளே இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர்னா ஒரு புள்ளியில் ஏற்படக்கூடியதுன்னு சொன்னேன் அப்போ ஒரு புள்ளியில் அந்த அந்த எலமெண்ட்டோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது டிஏன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர்னா அதுக்கு என்ன லெட்டர் கொடுப்போம்னா ஸ்மால் பின்னு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி டி பின்னு கொடுக்கலாம் அந்த ஒரு எலமெண்ட்டில் வரக்கூடியது தானே புரிய தானே சொல்கிறேன் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் ஃப்ரீடம் மெக்கானிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான சப்ஜெக்ட் ஆனால் அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம லவ் பண்ணி படிக்கிறங்கிறது தான் இருக்குது ஓகே என்னோட கேட்டால் எனக்கு இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டில் என்ன கேட்டேன்னா எனக்கு வாட்டர் ஒடியான சப்ஜெக்ட் எல்லாமே என்னோட ஃபேவரட்னு சொல்லுவேன் ஆனால் நான் காலேஜ் டிப்ளமோல இருக்கும்போது இந்த எஸ்கே அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு தான் புக் நிறையா இருக்குது நீங்கள் வேணால் வாங்கி யாராச்சும் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்கே அப்ளிகேஷன் போட்டால் பேர் இருக்கும் முன்னாடி அப்போ அந்த புக் எல்லாமே தான் வாட்டர் சம்பந்தமாக நம்ம எழுதிருக்க எழுதிருக்க மாட்டேன் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு ஆர்சிசி ஆர்சி செக்ஷனில் இருக்கும் மற்ற இதில் இருக்கும் ஓகே அப்போ அது பார்த்தாலும் அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்போ இங்கே ஃப்ரீடு படிக்கிறீங்கன்னா என்ன அப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று லிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீடு மெக்கானிக்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படி அப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி படிக்கிறீங்க ஹைட்ராலிக்ஸ் அப்படின்னா அடுத்து என்ட்ரால் இன்ஜினியரிங் படிப்பீங்க அப்போ வாட்டர் என்ன எப்படி இருக்கும் வாட்டரோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் வா அந்த வாட்டரை வந்து எப்படி எப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்போ அந்த வாட்டரை வந்து எப்படி ஃப்ரீ ஃபீ பண்ணலாம்னா அப்படி அது ஒரு இன்டாக படிக்கணும் அப்போ நடைமுறையில் உள்ளது அதை வந்து வாட்டரை வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அந்த டிசைன் பண்ணி எப்படி ஒரு ரிசர்வில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் வாட்டர் சப்ளை பிடிப்பீங்க அதே வாட்டர் வந்து கெட்டு போச்சுன்னா அதை எப்படி வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணலான்னு சிவேஜில் பிடிப்பீங்க அப்படி ஒன்று கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி அதே வாட்டர் வந்து ஒரு நேச்சராக எப்படி நமக்கு கிடைக்குங்கிறத பற்றி ஹைட்ராலஜியில் பிடிப்பீங்க அதே வாட்டரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டமைப்புக்குள்ளே வச்சு ஒரு அக்ரிகல்ச்சருக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு இரிகேஷனில் படிப்பீங்க அப்போ இதை நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீடை வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸை
மேலே வந்து ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள கொடுத்தேன் இப்போ ஒரு குளம் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் சின்ன ஒரு குளம் அது குட்டை ஏதோ ஒன்றும் இது குறிப்பிட்ட டிப்டிக்கு கீழே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு மாதிரி அதே மாதிரி தான் கான்செப்ட் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு புள்ளியில் வந்து ப்ரெஷர் போர்ஸ் எப்படி இருக்கு ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பெருசாக வரைகிறேன் சார் இப்படி கமெண்ட் எடுத்துக்கிறது ஓகே இப்போ இதை ஒரு புள்ளி இப்போ இங்கே இந்த இந்த இடத்துல வெட்டுறோம் பாக்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்டு அந்த பாக்ஸ் மாதிரி காமிக்கிறது தெரியுங்கிறது நீ பெருசாக இப்போ அப்போ இந்த பாக்ஸோட எலமெண்ட் ஏரியா என்ன சொல்லுவோம் டிஏன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியும் ஒரு புள்ளியில் வந்து ஏரியா எலமெண்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் டிஏ சின்ன தமிழ்லாம் படுத்திருப்போம் அப்போ இதுமாரி ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் போர்ஸை டிஏஃப்னு சொல்லுவோம் அதை ஒரு புள்ளியில் இது மாதிரி எத்தனை புள்ளில் கிடைக்கும் இது டிஏஃப் ஓகே அப்போ இந்த ஒரு புள்ளியில் இன்டென்சிட்டி ப்ரெஷர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது எதுக்குள்ள மூலி இருக்கணும் அதை எழுதிக்கிறேங்க வாட்டருக்குள்ளே இருக்கும் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது பாடின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சனிக்குலை முழுசாக இருக்கக்கூடிய பாடின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ இது இந்த ஒரு பாயிண்டில் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் அதாவது ஸ்மால் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர்னு வச்சுக்கிறேங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸ்மால் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் எப்படி பாடல் வேக் பண்ணுவீங்க யூனிட் ஏரியா கொடுத்தாச்சு யூனிட் ப்ரெஷர் கொடுத்தாச்சு என்ன வரும் டிபி ஈக்குவல் டு டிஎஃப்ஐ டிஏ அப்போ Intensity of pressure. இப்போ சொல்லுங்க டிபி ஈக்குவல் டு அந்த ஒரு பாயிண்டில் டிஎஃப் டுடப்பை டிஏ ஒரு வேலை இந்த ஆப்ஜெக்டில் இது மாதிரி கட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் மொத்தம் பத்துன்னு வச்சுக்கிறேங்க அப்போ இதுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பீங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டுண்ணா டிபி ஒன் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் ஒன் டுடப்பை டிஏ ஒன்னு கொடுத்துருப்பீங்க சார் என்ன சொல்கிறேன் புரிதா உங்களுக்கு ஓகே அப்போ நீங்கள் எத்தனை பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பாயிண்ட்னா டிபி ஒன் டிஏ போன்ற பே டிஏ ஒன் இதை ரெண்டு பாயிண்ட்னா ரெண்டாவது பாயிண்டில் பார்க்க போகிறீங்க ஒரு எல்லாமே கட் பண்ணுறீங்க தூரமாக அதுக்குள்ளேயே அப்படின்னா டிஎஃப் டூ டோட பே டிஏ டூ அதே மூணாவது ஒரு இடத்துல வெட்டுறீங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்க டிபி த்ரீ ஈக்குவல் டு டிஎஃப் த்ரீ வகுத்தல் டிஏ த்ரீ இதே மாதிரி எத்தனை பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்களோ எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரானா போயிட்டே இருக்கு அப்போ டோட்டலாக இன்டென்சிட்டியாக பிரசங்கிறது என்ன வரும் டோட்டலாக இன்டென்சிட்டியாக பிரசங்கிறது என்ன சார் வரும் என்ன செய்யணும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அப்போ டோட்டல் இன்டென்சிட்டியாக பிரசங்கிறது எப்படி எழுதிங்கன்னா அதாவது டோட்டல் இன்டென்சிட்டியாக பிரசங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் கேபிட்டல் பின்னு சொல்லுவோமா அவள் கேபிட்டல் பி கொள்ளு மேலே என்ன வரும் டிபி ஒன் டிபி டூ டிபி த்ரீ எக்ஸட்ரா அதே கீழே என்ன வரும் டிஏ ஒன் ப்ளஸ்ஸு டிஏ டூ ப்ளஸ்ஸு டிஏ த்ரீ ப்ளஸ்ஸு இப்படி போய்கிட்டே இருக்கு என்ன விஷயம்னா எல்லாத்தையும் மூல மே டோட்டலாக டோட்டலாக உள்ள ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் கூட்டினா மொத்தம் என்ன எழுதலாம் டிபி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சாரி டிபி ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கு பாருங்கள் டிஏ பூ ஒன்று தானே வரணும் சாரி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷ் ப்ரெஷருக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸை பற்றி தான் பேசுவோம் அதாவது டிஏ ஒன் ப்ளஸ்ஸு டிஎஃப் டூ ப்ளஸ்ஸு டிஎஃப் த்ரீ ப்ளஸ்ஸு ஓகே இப்போ டோட்டலாக வந்து எழுதுனா என்ன சார் எழுதலாம் ஒரே லெட்டரில் எழுதலாமா ஃபோர் சார் அப்போ என்ன எழுதலாம் மேலே மேலே எல்லாத்தையும் என்ன இருக்குது ஃபோர்ஸு கீழே எல்லாமே என்ன இருக்குது ஏரியா அப்போ இந்த பாடல் அப்படி மாறிடுச்சா அப்போ டோட்டல் இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷர் இப்போ என்ன அப்படி சொன்னேன்னு சார் கொடுக்குறேன் அப்போ டோட்டல் இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு Intensity of pressure equal to pressure force to the area. That is force by area. No. Sir, if you want to know the first part, one point is intensity of pressure. Now, you have to know the intensity of pressure. Sir, okay? Okay. Now, you have to know the intensity of pressure. 
இது அப்ப இதுவரை பிரஷருக்கு எத்தனை பார்முலா பார்த்துருக்கீங்க தொடர் பிரஷருக்கு ரெண்டு பார்முலா ஒரு பார்முலா என்ன காமா இண்டு வாலி அதாவது காமா இண்டு ஏ இண்டு கட்சி லெட்டர பார்த்தோம் இன்னொரு இருக்கு பார்த்து என்ன பார்த்துருக்கீங்க ப்ரெஷர் போஸ்ட் விட போய் ஏரியா இது எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறோம் நான் உங்களுக்கு டேட்டா எப்படி கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இது ரெண்டுமே பிரெஷர் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதுதான் சார் புரிதர சொல்றேன் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட டோட்டலா கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு மொத்தமா இதுக்கு மேல எவ்வளவு ஹைட்டு இருக்கு எவ்வளவு டெப்த்துக்கு கீழே வந்து அது எப்படி சொல்றோம் எவ்வளவு டெப்த்துக்கு கீழே அந்த பொருள் இருக்கு அப்ப எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்குன்னா ஸ்டெப்ஸ ஒத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அதோட ஏரியாவை எடுத்துக்கிட்டு அதோட வாட்டரோட யூடியூப் வீட்டை வச்சுக்கிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் டேட்டா அப்படி தான் கொடுத்துருக்கான் சம்பளம்னா நீங்க எதை எடுத்துக்கிறோம் டோட்டல் ப்ரெஷர் போர்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு என்ன எடுத்துக்கணும் காம ஐடி ஏ டி கட்சி எடுத்துக்கிறோம் அதே உள்ளூருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இது மேல ப்ரெஷர் போர்ஸ் பிறகு இவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுது இந்த பாடியோட லென்த் இவ்வளவு பிரத்தி இவ்வளவு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கேட்டுக்காங்க அர்த்தம் டோட்டல் இன்டென்சிட்டி ப்ரெஷர் கேட்டுக்காங்கன்னு அர்த்தம் அங்கே என்ன செய்யணும் ப்ரெஷர் போர்ஸ் விட போய் ஏரியாங்கிற பார்லாம் அப்படி எப்படியும் கண்டுபிடிக்கணும் சார் ஓகேவா ஓகே இங்கேயே வந்து ஒரு இது எழுதி இருக்கணும் வேறுன்னு போட்டு எழுதாமல் போயிட்டோம் ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன இருக்கா இங்கே பக்கத்தில் வேணா எழுதுனா எழுதிக்கிறேங்க அதாவது இதில் உள்ள இது டேம்ஸ் தான் எழுதிக்கிறேன்னா இதுக்கு யூனிட் என்ன சார் வரும் நியூட்டன் வரும் ஆர் கிலோமீட்டர் வரும் இந்த ஃப்ரீடி ப்ரெஷர் இருக்கு நல்லா கவனிங்க ரெண்டுக்கும் மாறும் டெப்த்தை வச்சு பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா வெறும் நியூட்டன் ஆர் கிலோமீட்டர் இப்போ வேணா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ யூனிட் வீட்டுக்கு நான் பரவாயில்ல சார் யூனிட் என்ன சார் யூனிட் வீட்டுக்கு என்ன நடத்தணப்பா ஆ நியூட்டன் ஆறு கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கீப் ஓகே நீங்க என்ன வீட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அது இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் நியூட்டர் பர் மீட்டர் கீப்னா வச்சுக்கிறேன் என்ன வச்சுக்கிறேன் ஓகே இன்ட்டு ஏரியாக்கான மீட்டர் யூனிட் என்ன மீட்டர் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஹச்சுக்கான யூனிட் என்ன டெப்த்துக்கு மீட்டர் அப்போ இங்கே மீட்டர் இந்த ஒரு மீட்டர் இங்கே மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ மீட்டருக்கு மேலே ரெண்டு ஆயிரம் கீழே அந்த மீட்டர் கீப் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ என்ன இருக்கு யூனிட் இதுக்கு ஃப்ரீட் ப்ரெஷர் இருக்கு ஆ அதாவது இன்ஜினியரிங்கில் படிக்கும் போது கவனமாக படிக்கணும் அப்போ அந்த ஃப்ரீட் ப்ரெஷர் தான் இங்கேயே பார்த்தோம் அங்கேயும் பார்க்கும்போது டோட்டல் இன்டென்சிட்டியாக ஃப்ரீ ப்ரெஷர் பார்த்தோம் அங்கேயும் இப்போ ப்ரெஷர் தான் பார்த்தோம் இங்கேயும் ப்ரெஷர் தான் பார்க்குறோம் இங்கேயும் டோட்டல் ப்ரெஷர் தான் பார்த்து பேசுகிறோம் அங்கேயும் டோட்டல் ப்ரெஷர் பற்றி தான் பேசுகிறோம் ஆனால் இங்கே அந்த ஆப்ஜெக்டை ஹச்ஓட ரிலேட் பண்ணி பேசுகிறோம் யூனிட் வீட்டோட ரிலேட் பண்ணி பேசுகிறோம் ஆனால் அங்கே என்ன பார்த்து பேசுகிறோம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷர் ரிசல்ட்டுன்னு பார்க்குறோம் அங்கேயும் டோட்டல் ப்ரெஷர் தான் இங்கேயும் டோட்டல் ப்ரெஷர் தான் ஆனால் ஏதோ ஒரு ரிலேட் பண்ணுறவங்க தகுந்த மாதிரி பா அது ஒரு யூனிட் மாறும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு யூனிட் அங்கே ஒரு யூனிட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ இதுக்கு யூனிட் என்ன வந்துச்சு இப்போ யூனிட் ஈக்குவல் டு இது கேட்டிருக்காங்க நியூட்டன் ஆர் எப்படி சொல்லலாம் கிலோ நியூட்டன் ஓகே இப்போ இது இது கீழே நீங்கள் எழுதிக்கிறோன்னா சாரி வேணா எதாவது லட்டிங்க சைடு எழுதிக்கிறோங்க வேறு மறந்துட்டேன் எழுதுறது இப்போ இதில் காமாங்கிறது என்ன இது இம்பார்ட்டன் காமாங்கிறது இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த பொருளோட யூனிட் வீட்டும் இருக்கு தண்ணியோட யூனிட் வீட்டும் இருக்கும் எதுக்குள்ள இமர்சிட் ஆயிருக்கு இருக்கு நம்ம எதை எடுத்துக்கிறேன் நீங்க இது எதை பற்றி பேசுறோம்னு சொன்னேன் நான் ஏன் சொல்லிட்டு நான் நடத்தப்பதை ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்காக நீங்க கொடுக்குறேன் நோட்ஸ் காமாங்கிறது எதோட யூனிட் வீட்டு சார் ஆஹ் அது ஆப்ஜெக்ட் இல்லை எந்த அந்த ஸ்டேட்டத்துக்குள்ள நம்ம அதை மூலிக்க வச்சிருக்கோம் அவன் இங்கே ஃபீல்டு மக்கள் தண்ணியை பற்றி தான் பேசுறோம் அப்படின்னா எந்த லிக்யூடுக்குள்ள மூலிக்க வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அதோட இது அப்ப சிசிக் வீட் ஆஃப் லிக்யூடு ஆர் யூனிட் வீட் ஆஃப் லிக்யூடு அடுத்து ஏரியா பாடி ஓகே ஏரியான்னு எடுத்துக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஏரியா கட்சிங்கிறது கட்சிங்கிறது எப்படி அந்த பொருளுக்குன்னு ஒரு கட்சி சொல்ல மாட்டீங்க எப்பயும் தண்ணியோட கட்சி ஆனால் இன்னொரு குழப்பம் வரும் உங்களுக்கு டோட்டலாக தண்ணி எவ்வளோ இருக்குது அதை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு குழப்பம் வரும் அது இல்லை டெப்த் ஆஃப் த லிக்யூடு எடுத்துக்கிறேங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் இந்த டெப்த் ஆஃப் த லிக்யூடு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குங்கிறத எடுத்துக்கிடுங்க சும்மா டெப்த் ஆஃப் த லிக்யூட்னு கொடுக்குற பொதுவாக காமனா அதே வந்து
இதை வச்சு ஒரு சிலர் கேட்டிருக்காங்க பாரல வச்சு மேற்கொள்ள பண்ணுங்க இதுல இது வர தானே இல்ல ப்ரெஷர் போர்ஸ் ஈக்குவல் என்ன பாடலாம் வரும் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பிரெக்டென்சி ஆஃப் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் போர்ஸ் டு பை ஏரியா இது ப்ரெஷர் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா ப்ரெஷர் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் இன்டி ஏரியா ஓகே டோட்டல் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் இன்டி ஏரியா இப்போ பி இன்டு ஏன்னு போட்டுக்கிறது அவ்வளோதான் என்னது அட்மாஸ்பியர்ல ஒரு பிரஷர் இருக்கு வலிமண்டல அழுத்தம் சொல்லுவோம்ல கரெக்டா இல்லையா ஆஹ் அதாவது கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் வேற பிரஷர் வேற புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஈர்ப்பு விஷயங்கிறது வேற அழுத்தங்கிறது வேற அப்ப அட்மாஸ் வலிமண்டல அழுத்தங்கிறது வேற புயிர் பிசைங்கிறது வேற புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு புயிர் பிசைங்கள் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் படிப்பீங்க ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி புவியீர்ப்பு முடுக்கம் தமிழ்ல அதாவது அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் வந்து வலிமண்டல அழுத்தம் படிப்பீங்க அதாவது உன் பார்னு படிப்பீங்க பேராமீட்டர்ல அழைப்போம் அதை வந்து சுருக்கி பார்னு சொல்லுவாங்க அழகு அப்ப உன் பார்னு படிப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஓகே அப்ப நோட்னு போட்டுக்கிறீங்க நோட் இப்ப இப்ப ஒரு கிலோ பாஸ்கல் எது இதுல எது கொண்டு வரேன் ஆன்சரு ஒரு கிலோ பாஸ்கல் ஒரு இது அதாவது உன் கேபினா உன் கிலோ பாஸ்கல் தெரியும் கிலோ பாஸ்கல் கிலோ என்ன சார் செய்வோம் ஒன் கிலோ என்ன செய்வோம் அதாவது ஒன் கிலோ என்ன செய்வோம் டென் போர் த்ரீ பாஸ்கர் என்ன செய்வோம் நியூட்டம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி எழுதலாமா ஒன்றுக்கு ஒன்று கிலோவுக்கு டென் போர் த்ரீ பாஸ்கலுக்கு நியூட்டம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட் புரியுதா ஓகே இப்போ இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா நல்லா கவனிங்க ஒன் பாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது வழிமாட்டல் அழுத்தத்தை ப்ரெஷரை வந்து மேக்ஸிமம் நிறையா டிவிஸில் மெசர் பண்ணுவோம் அது வேறு விஷயம் அதாவது பர்டிகுலராக அந்த வலிமண்டல் அழுத்தம் சொல்லுவோம்ல அட்வான்ஸ் பிரஷர் ஏடிஎம் ஸ்மால் ஏடிஎம் அந்த சார் ஸ்மால் ஏடிஎம் ஓகே அப்போ அந்த அட்வான்ஸ் பிரஷரை பேராமீட்டர்னுங்கிற ஒரு தமிழில் பாராமணியா ஏதோ சொல்லுவாங்க அது கரெக்டாக தெரியல பேராமீட்டர் நினைக்கிறேன் இங்கே இங்கிலீஷில் பேராமீட்டர் தமிழில் பாராமணியன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதை டிவிஸ் விஷயத்த மெசர் பண்ணுவாங்க அது சுருக்கி பார்னு சொல்லுவாங்க பி அதாவது பிஏஆர் பார்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த ஒன் பார்ங்கிறது இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா நூறு கிலோ பாஸ்களுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதுனா வந்து இது யூனிவர்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எப்படி சென்டிமீட்டர்னா டென் போர் மைனஸ் டூ எம்னா டென் போர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு படிக்கிறோம்ல அதே மாதிரி ஒன் பார் ஈக்குவல் டு அது பேராமீட்டர்ல இருக்கக்கூடியது ஒரு பாராமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுலனா அதுல ஒன் பார் ஈக்குவல் டு எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா நூறு கிலோ பாஸ்கள் அளவுக்கு இருக்கும் அந்த டிவிஸ்ல ஓகே இப்ப நூறு நூறு எப்படி எழுதலாம் டென் போர் டூ இப்போதான் மேலே எழுதணும் கிலோ பாஸ்கல் எப்படி எழுதலாம் அது அப்படியே தூக்கி எழுதுங்க இந்த ஒன் கிலோ பாஸ்கல் இப்போ தான் என்ன எழுதுனா ஒன் இன்டு டென் போர் த்ரீ நியூட்டு போர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அது அப்படியே எழுதுங்க அப்போ அதுக்குள்ள என்ன எழுதுலாம் இந்த கிலோ பாஸ்கல் இப்போ தான் டென் போர் த்ரீ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ டென் போர் டூ டென் போர் த்ரீ த்ரீ என்ன ஆயிடும் டென் போர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின் அப்போ ஒன் பார் ஈக்குவல் என்ன சார் வரும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் டென் போர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா புரியுதா ஓகே இப்போ தேர் போர் ஒன் பார் ஈக்குவல் டு டென் போர் ஃபைவ் நியூட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறேங்க இது நோட்னு போட்டு எழுதிக்கிறேன் ஓகே அதுக்கடுத்து இப்போ ஒரு கண்டெய்னரில் தண்ணி ரெஸ்ட்டு கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ ஒரு பாத்திரம் இருக்குது உங்கள் வீட்டிலே ஒரு பக்கெட் இருக்குது அதை தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கீங்க அது எப்படி இருக்குது ரெஸ்ட்டு கண்டிஷனில் தானே இருக்கும் அந்த பக்கெட் ஆட்டினா தானே தண்ணி அங்கிட்டு இயக்கத்தில் இருக்கும் இப்படி தான் என்ன சொல்கிறேன்னு ஓகே இப்போ என்ன பற்றி பேச போகிறோன்னா சீர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி நம்ம அங்கே படிச்சுருப்போம் அதாவது சாலிட் மெட்டீரியலை பற்றி பேசியிருப்போம் இங்கே வந்து விஸ்காசிட்டிக்குள்ளே பேசியிருப்போம் ஓகே இப்போ ஒரு ரெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனுக்குள்ள இது எக்ஸாம்பிள் கேட்ட பாயிண்ட்டு அதை தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஓகே ஒரு கண்டெய்னில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி ஓய்வு நிலையில் இருக்குது அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற சிஎஸ்எஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கிட்ட சைடில் நான் கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து சென்டென்ஸாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பணம் வரையிறேன் அப்போ ப்ரெஷர் இஸ் என்ன நேச்சரில் இருக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் எப்படி சார் இருக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் பக்கெட்டில் இருக்க
நாலு மீட்டர்ல வெட்டி பாருங்க அஞ்சு மீட்டர்ல வெட்டி பாருங்க அப்ப டெத்து கீழே போக போக மேலங்கிறது என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல அழுத்துங்கிறது எப்படி இருக்கும் ப்ரெஷர்ல எப்படி இருக்கும் ப்ரெஷரே வந்து கீழே போக போக கம்ப்ரஸிவ் நேச்சர்ல இருக்கும் டென்சல் நேச்சர்ல இருக்கும் கம்ப்ரஸிவ் நேச்சர்ல இருக்குமான்னு கேட்கறேன் ஆஹ் கம்ப்ரஸிவ் நேச்சர்ல இருக்கும் ஒரு மூட்டை மேல ஒரு நாலு மூட்டை அடிக்க வச்சோம்னா கீழ உள்ள மூட்டை பார்த்தா மேல உள்ள மூட்டை அழுத்தும் மேல உள்ள அந்த ஒவ்வொரு மூட்டைக்கு மேல ஒவ்வொரு அழுத்தம் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேல தாப்பா இருக்கக்கூடிய மே மூட்டை மேல ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அது எது இருக்கும்னா எந்த ஒரு பொருளும் கொடுக்காது இந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ஒரு அழுத்தத்தை கிரியேட் பண்ணும் அப்ப அதே மாதிரிதான் அப்ப ப்ரெஷரே வந்து எப்படி இருக்கும்னா ப்ரெஷரே அழுத்தங்கிறதே ஒரு கம்ப்ரஸிவ் நேச்சர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அது வந்து ஒரு ஒரு இருக்க ஒரு 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 பொருள் வந்து ப்ரெஷர்னை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அது குறிப்பிட்ட அழுத்தத்துல இருக்கும் கம்ப்ரஸிவ் இருக்கும் தான் அர்த்தம் குறிச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட டென்ஷன்ல இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது கரெக்டா இல்லையா பேசுறதே அப்படிதான் பேசுவோம் அப்ப ஒரு லிக்யூடுக்குள்ள பிரஷர பத்தி பேசுறோம்னா அழுத்தத்துல இருக்கும் அதுக்கு நான் விஷயம் தான் இப்ப சொன்னேன் அந்த மூட்டை கான்செப்ட் தண்ணியில வந்து கீழே டப்து போக போக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப பிரஷரே வந்து ஒரு கம்ப்ரஸிவ் நேச்சர் தான் ஒரு அழுத்தத்தை பத்தி பேசுறது தான் சரி அதாவது அவங்களுக்கு சரி ப்ரெஷர்னாலும் அழுத்தம் தான் கம்ப்ரஸினால அமுக்குறது அதாவது இந்த ரெடக்ஷன் பண்றது வால்யூம் அந்த அந்த அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இப்ப பக்கெட்ல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லணும் அவசரப்படக்கூடாது பக்கெட்ல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கீங்க உங்க வீட்டுல அந்த பக்கெட் ரெஸ்ட் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கு அந்த பக்கெட் நான் அங்கிட்ட கிட்ட மூவ் பண்ணல இழுக்கல அது ரெஸ்டா தான் இருக்கு அதுக்குள்ள தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கீங்க இப்ப உள்ள உள்ள வாட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேங்க அந்த வாட்டர்ல இருந்து கிரியேட் ஆகக்கூடிய ப்ரெஷர்ன்றது எதுக்கு வேலை ஆக்ட் ஆகும் சார் எதுல சார் ஆக்ட் ஆகும் ஆஹ் அதாவது சைடு இருக்கு தெரியுமா சைடு சார் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கா சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அதாவது இப்ப படம் வேணா வரையுதான் பாருங்க இது சைடுல வரையுறேன் வாட்டரோட சர்பேஸ்ல ஆக்ட் ஆகும் சாரி பக்கெட்டோட சர்பேஸ்ல ஆக்ட் ஆகும் எல்லாத்துலயுமே <laughs> இந்த வாழை சுத்தி எல்லா இடத்துலயுமே இங்கே அழுத்திட்டு இருக்கோம் கீழே இந்த வாழ்ல இதுவும் வாழ் தானே கீழே இருக்க தான் இதுல அழுத்திட்டு இருக்கோம் இந்த சைடுல உட்கார சைடுல உள்ள வாழ்ல இங்கே அழுத்திட்டு இருக்கோம் டோட்டல் அந்த சர்பேஸ்லயுமே அழுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சார் புரியுதா இல்லையா என்ன சொல்றேன் அப்ப ஃபிளீடி சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டட் டு கம்ப்ரஸிவ் போர்சஸ் ஃபை வால்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர் அதாவது நம்ம கண்டெய்னர் தான் கண்டெய்னர் பக்கெட்டர் தான் பக்கெட்டு நம்ம இங்க வந்து பக்கெட்னு பத்தி பேச முடியாது இல்ல அப்ப ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தண்ணி மாதிரி அப்ப ஃபிளீடி சப்ஜெக்டட் டு compressive forces by all of the container okay ipo vishayam enna na appa inda tharam appadi irukku inda liquid appadi irukku inda container la static a irukku indha or motion me create aagala அப்போ ஒரு பொருள் ஸ்ட்ராட்டிக்கா இருக்குன்னா உள்ளக்குள்ள சீசஸ் எப்படி சார் இருக்கும் ஒரு தண்ணி வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நூறு இடத்துக்கு மூவ் ஆக பார்த்தா தான் கீழே உள்ள தண்ணியோட லேயர் மேல உள்ள தண்ணியோட லேயர்க்கு ஒரு சிஎஸ்எஸ் கிரியேட் பண்ணும் அதாவது விஸ்கா
சவுங்கிறது உள்ளுக்கு வரும் அப்ப தண்ணி மூவே ஆகல ஒரே இடத்துல தான் ரெடியா நிக்குது அப்படின்னா இங்க சிஎஸ்எஸ் சொல்லக்கூடிய டவுங்கு எப்படி இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இதுக்கு முன்னாடி சாப்டார் டார்சன்ல சிஎஸ்எஸ் பத்தி பேசியிருப்போம் அங்க எப்ப சிஎஸ்எஸ் ஜீரோவா இருக்கும் ஒரு சாப்டோட சென்டர்னு சொல்லியிருப்பேன் ஐ மீன் என்ன சொல்லியிருப்பேன் ரேடியஸ் ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் சென்டர்ல ரேடியஸ்ங்கிறது ஜீரோவா இருக்கும் அதனால இங்க டவுங்கிறது ஜீரோவா இருக்கும் சொல்லியிருப்பேன் ஞாபகம் இருக்கா ஓகே அதாவது டவு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப ஸோ ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும் இங்க பார்க்க போகுது ஓகே சரி ஓகே சொல்லுங்க இப்ப அதுதான் நம்ம சொன்னேன் இது எல்லாமே வாழ் தானே இதுக்கு இதுவும் வாழ் தான் இதுவும் வாழ் தான் இது வாழ் தான் இது எல்லாம் சோறு தானே ஒரு தடுப்பு தானே கட்டி வச்சிருக்கீங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு நான் ஒரு பக்கம் வளர்ந்து காமிச்சிருக்கேன் இது சுத்தி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு உங்களுக்கு இது எல்லாம் வாழ் தான் ஓகே சர்பேஸ் இல்ல இது தான் வாழ் இல்ல இதுக்கு ஓப்பனா இருக்கு மத்தபடி இது எல்லாமே வாழ் தான் ஓகே மேலேயுமே பிரெஷர் ஆக்ட் ஆகும் அது ஏறு கொடுக்கக்கூடியது நான் இங்க எதை பத்தி பேசிருக்கேன் பிராக்கெட்ல ஃப்ளீடு இஸ் சப்ஜெக்ட் டு கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸஸ் அது பர்ஃபெக்டா சொல்லணும் அந்த ஃப்ளீடு தூக்கிட்டு அங்கே லிக்விட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸஸ் பை வால் ஆஃப் த கண்டெய்னர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும் புரிதானே சார் என்ன ஓகே இப்போ அடுத்து மோர் சர்க்கிள் உள்ளவங்களை கொண்டு வரப்போம் இது கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ மோர் சர்க்கிளில் இப்போ நமக்கு தெரியும் சிஎஸ்எஸ்ஐ இல்லை டவு ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ ரேடியஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்படி கிடைக்கும் மோர் சர்க்கிள் நமக்கு ஒரு பாயிண்டாக கிடைக்குமா நீங்க பாத்திருப்பீங்க சாலிட் மெட்டீரியல் பாத்திருப்பீங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வச்சிருப்போம் ஒன்னு பிளஸ் சைட்ல வச்சிருப்போம் இல்ல நெகட்டிவ் சைட்ல வச்சிருப்போம் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அந்த அளவுக்கு இன்டெப்தா போய் நான் ஈக்வல்ஸ் நான் ட்ரை பண்ண வேண்டியதுல நான் ஃப்ளீட்ல தான் பாக்குறோம் ஜஸ்ட் இங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா டயக்ராம் தான் கேட்பாங்க மோர் சர்க்கிள்ல ஒரு ஃப்ளீட பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ் வந்து ஜீரோவா இருக்கு ஐ மீன் ஒரு ஃப்ளீடு ஸ்ட்ராட்டிக்கா இருக்கு ஒரு ஒரு பக்கெட்ல ஆறு கண்டெய்னர்ல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மோர் சர்க்கிள் எப்படி இருக்கு டயக்ராம் கேட்பாங்க ஒரு பாயிண்டா இருக்கும் வேணா எழுதிக்கிறீங்க ஓகே அதாவது இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் இஃப் இட் இஸ் located on more circle gas zero radius nam theri adha tau equal to zero na nam theri appo radius is zero avum appo andha concept thukki adhu potam appadina easy ah vandu namakku diagram kadachum appo eppadi irukna summa diagram avadhe potukirenga ஒன்று பாசிட்டிவ் சைடில் கிடைக்கும் நெகட்டிவ் சைடில் கிடைக்கும் நம்ம எடுக்கிறது பொறுத்து இருக்கு இது பிளஸ் டவு இது மைனஸ் டவு அப்படின்னு வச்சுக்கிறேங்க அப்போ இன்டர்ன்சிட்டி அப்படி சேர்த்து கிடைக்கணும் அப்படி இருக்கு ஒரு டாட்டாக கிடைக்கும் அது சிக்மா வந்து கிடைக்கும் சீ கிடச்சிருக்காது வேலையும் வேணா இங்கே போய் செக் பண்ணிக்கிறீங்க டவோட வெளியே வந்துருக்காது இது ப்ளஸ் சிக்மா சைடு கிடச்சிருக்காது இது மைனஸ் சிக்மா அதாவது எப்படின்னா ஒன்லி கம்ப்ரஸ்டர் சுற்றி இருக்க மாதிரி டென்சர் சுற்றி இருக்க மாதிரி அது மாதிரி எடுத்துருப்போம் இங்கே இது எக்ஸ்வயம் இல்லை இங்கே மைனஸ் சிக்மா அப்படி இருக்கு ஓகே அப்போ ஒரு டாட்டா இருக்குங்கிறத இங்கே ஒரு பாயிண்டாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே விஷயம் சரி ஓகே இப்போ அடுத்து இப்போ இன்டென்சிட்டியாக ப்ரெஷர்லேருந்து இப்ப ரெண்டு பார்லாம் உள்ளுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு புது பார்லாம் கண்டுபிடிக்க புது பார்லான்னு சொல்ல பிரஷரோட ஹெட்டு கண்டுபிடிக்க அப்புறம் ஒவ்வொன்றுக்கு பிரஷர் கெட்டு கண்டுபிடிக்க ஆகும் இருக்கா எவரை வந்து அழுத்தத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது பிரஷர் கெட்டு ஒண்ணு கண்டுபிடிப்பாங்களா சார் இப்ப இங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து இப்ப ஒரு ஒரு டியூப் இருக்கு இந்த தோட்டத்துக்கு தான் தண்ணி பிடிப்போம்ல டியூப் ஓசுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதை எடுத்துக்கிறது இப்ப அதுல எந்த அளவுக்கு தண்ணி பிரஷர்ல போகுதுன்னா நம்ம வந்து அதுக்குன்னு வச்சு பிரஷர் காய்ச்சி வச்சு மெசர் பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒட்டி பேசி இருக்கு ரிசார்ஜாக மெசர் பண்ணுறதுக்கு விஜிட் மீட்டருக்கு ஒவ்வொன்று லேப்பில் போய் கண்டுபிடிக்கிறதா வச்சுக்கிட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் ப்ரெஷர் கட்டுங்கிறது என்ன செய்வீங்கன்னா அந்த டியூப்பில் வந்து ஒரு குண்டூசி வச்சு ஒரு ஒரு ஓட்டம் போடுறீங்க இப்போ தண்ணி என்ன செய்யும் வெளியில் வந்து இதாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹெட்டுக்கு வந்து என்ன அது அதுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரில் போகுதோ அந்த ப்ரெஷர் அளவுக்கு ஒரு உயரத்தில் வந்து தண்ணி வந்து போகும் கரெக்டாக இல்லையா வெளியில் வந்து பீச்சுக்கிட்ட அடிக்குதுன்னு ச
ஒரு குண்டு சிரிச்சு ஓட்ட போட்டோம்னா அந்த ஓஸில் சார் அந்த பச்சை கலர் ஓஸ்னா வீட்டில் தண்ணி வைக்க தோட்டத்துக்கு வச்சுருப்பீங்களா சார் வீட்டில் இந்த மரங்களுக்குலாம் பிடிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிற இப்படி தான் உங்களுக்கு அந்த ஊசி கண்டு மாதிரி இருக்க மாதிரி ஒரு 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 ஊசி இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தொலை போடுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து தண்ணி வந்து மேலே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு வந்து என்ன செய்யும் மேலே வந்து இதாகிங்க ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போ அது எந்த அளவுக்கு ஹைட்டுக்கு போகும்னா அந்த பைப்புக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு தண்ணி ப்ரெஷர் ட்ராவல் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு ஹெட்டில் இருக்கும் அப்போ அது அந்த அந்த ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதே அளவுக்கு ஹெட்டு இதில் இருக்கும் அந்த ஹெட்டை தான் ப்ரெஷர் கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறேன் புரியுதுன்னு உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கெட்டினா அப்போ அந்த ப்ரெஷர் கெட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா உள்ள இருக்கல அந்த பைப்புக்குள்ளே போகக்கூடிய லிக்விடோட ஈடு விட்டு நம்ம தெரியணும் அதுக்கடுத்து அது எந்த ப்ரெஷரில் போகுதுன்னு தெரியணும் அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஒரு ஊசியை வச்சு குத்துனோம்னா அது எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவர் ப்ரெஷர் கெட்டு நமக்கு இம்பார்ட்டன் இங்கே ஃப்ளீட் மே கனெக்ஷனில் நான் பின்னாடி நடத்தும் போது நான் சொல்லுவேன் இந்த பெனாலிஸ் அப்ளிகேஷன் நடத்தும் போது இன்டெப்தாக அதை பற்றி பேசுவேன் இங்கே லைட்டாக வந்து ப்ரெஷர் கெட்டுக்கான பார்வை அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதையும் சொல்கிறேன் முக்கியமா இருக்கும் இப்படியும் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி இன்டென்சிட்டியை ப்ரெஷர்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சி போமில்ல வீட்டோட போய் ஏரியான்னு கொடுக்கலாம் இந்த இதை இதுக்கு வீக்கில் போட்டோம்னா டோட்டல் ப்ரெஷர் சார் இது இன்டென்சிட்டியை ப்ரெஷர் போட்டு தான் சார் செய்கிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கு இருக்க ஒரு டோட்டல் ப்ரெஷரோட ஈக்குவல் பண்ணுறேன் இதோட போய் ஏரியா அதாவது இப்போ டிஎஃப் ஒன் டிஎஃப் டூனா எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரோட ஈக்குவல் பண்ணி அதை ஏரியாவும் போடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த பீக்கு வந்து இன்னொரு பாட்டில் பார்த்துருப்போம் ப்ரெஷருக்கு என்ன பாருலாம் ஞாபகம் இருக்கா காமா ஏ கட்சி அப்படின்னு ஒரு பாடலாக பார்த்துருப்போம் சார் நான் போயிருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தான் அதான் பார்த்துருப்போம் ஒரு அது இதில் அவ்வளோ பண்ணுங்க கீழே ஏரியா இருக்கு இப்போ இந்த ஏரியா ஏரியா ஒன்று ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ இன்டென்சிட்டியை பரிசு இருக்கான் பாடலானா இன்டென்சிட்டியா அவ்வளோதான் இதுலேயும் தான் நம்ம இது கட்டுப்படி ப்ரெஷர் கட்டுப்படி போகிறோம் இன்டென்சிட்டியா ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு அது டபுள் பி ஈக்குவல் டு காமா இன்டு கட்சி இப்போ இதுக்கு யூனிட் இதுக்கு யூனிட் வெயிட் என்ன சார் யூனிட்டு கேட்பாங்க இது யூனிட் என்ன காமாக்கு நியூட்டன் பர் மீட்டர் கியூப்பு ஹச்சுக்கு மீட்டர் மீட்டர் கியூப்பு கீழே இருக்கு மீட்டர் மேலே இருக்கு அப்போ என்ன வந்துடும் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யா வச்சுக்கிறேங்க இதுதான் இதோட யூனிட்டு இன்டர்சிட்டியா ப்ரெஷர் இருக்கு ஓகே இது அங்கேயே தெரிஞ்சிருக்கு ஃபோர்ஸ் விட போய் ஏரியா கரெக்டாக வந்துருக்கு பாருங்க ஓகே அங்கேயே சொல்லியிருப்பேன் இப்போ ப்ரெஷர் கட்டி வேணும் இந்த ப்ரெஷர் கட்டுக்கிறது என்ன வேணும் ஹச்சு தான் நமக்கு வேணும் இதுதான் எனக்கு கொஷி கேட்பாங்க ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்போ ப்ரெஷர் கட்டுக்கு நன்றிக்கு சொல்லும்போது பி கொடுத்துருவாங்க காமா கொடுத்துருவாங்க இல்லாட்டி காமா கொடுக்க மாட்டாங்க வாட்டர் வந்து வாட்டரை பற்றி பேசியிருப்பாங்க நமக்கு வாட்டரை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஒரு டென்சிட்டி என்ன தெரியும் புயிர் பீசியும் தெரியும் ரெண்டுமே நம்ம எடுத்து அசியூம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய வேலை தான் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஆயிரங்கிறது தான் ரெண்டுமே தெரிஞ்ச வழி தான் அப்போ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் ப்ராப்ளம் கொடுப்பேன் பின்னாடி வேணா அதை கீழே எவ்வளோ ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் அப்போ இதில் ப்ரெஷர் கட்டி வேணாம் நான் பாருங்கள் அப்படி சொல்ல மாறும் அப்போ ப்ரெஷர் கட்டி ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் கட்டி வந்து கட்சி இங்கிட்டு பி இருக்கு இப்போ காமாங்கிற கிட்ட தான் என்ன ஆகும் இவட போய் காமா அப்போ யூனிட் எதில் இதில் எதிரில் வரும் மீட்டராக அப்படி லிக்யூடில் வரும் லிக்யூடோட எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது ரைஸ் ஆகுது அப்போ மீட்டர் அப்படி லிக்யூடில் கிடைக்கும் சார் ஓகேவா புரியுது தானே சொல்கிறேன்னே ஓகே அங்கே பார்த்தது தான் வேற இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருவாங்க ப்ராப்ளம் சார் இது ப்ராப்ளம் ஏரியா சார் ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் நடத்துகிறேன் எக்ஸாம்பிள் கேட்டது இதில் பீங்கிறது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் அதாவது டோட்டலாக உள்ள ப்ரெஷரு பகுத்தல் கீழே காமாங்கிறது சசிகுவிட் ஆஃப் லிக்யூடு இது ஆறில் காமா இப்படி போடணும் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் லிக்யூடு ஓகே இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இங்கே கொடுத்துட்றேன் எக்ஸாம்பிள் கேட்டது ஓகே எழுதிக்கிறேங்க ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கு ப்ராப்ளம் தானே ஒன்று அதாவது வாட் இஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் அட்டிய டெப்த் ஆஃப் த டெப்த் ஆஃப் பதினஞ்சு மீட்டர் ஃப்ளூ த ஃப்ரீ வாட்டர் சர்வேஸ் இன்னியர் ரிசர்வேயர் ஒரு ஒவ்வொரு
கிராவிட்டி ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் அதை வச்சு தான் கொண்டு வரணும் அப்போ வாட் இஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இந்த கொஸ்டினாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இது ஒரு இன்னும் நிறைய கொஸ்டின் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் இப்போ அடுத்த டெஸ்ட்டு அடுத்த இந்த டெஸ்ட்டு தானே வரும் வாட் இஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் செட்டடு பதினஞ்சு மீட்டர் எழுபது ஃப்ரீ வாட்டர் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் இனியர் சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்க கிமெண்டா ஒரு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸ்டெப் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹச்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு மீட்டர் அதுக்கடுத்து இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் பார்லாம் தெரியும் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ரெஷர் இருக்கான பார்லாம் சார் ஓகே இப்போதான் பார்த்தோம் அதனால தான் அதை கீழே எழுதிருந்தேன் பரலாம் அர்த்தம் வேற காமாக்கான அர்த்தம் வேற ஓகே ஓகே இப்ப காமா நம்ம தெரியும் காமா ஈக்குவல் டு ரோ இண்டு ஜின்னு படிப்போம் இப்ப அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் ரோ இண்டு ஜி இண்டு ஹச் ஓகே இப்ப நம்ம தெரியும் வாட்டர்ங்கிற ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டான் மற்ற விதையுமே கொடுக்கல அது போது நமக்கு வாட்டரோட டென்சிட்டி என்ன சார் தௌசண்ட் கிராவிட்டி பொருள் சொல்லு சார் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் எவ்வளோ இதில் சார் கேட்டிருக்காங்க இன்டென்சிட்டி பர்சர் எவ்வளோ ஹைட்டில் கீழே அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு பதினஞ்சு மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு ஓகே இப்போ சொல்லுங்க எவ்வளோ ஒரு வேலை அதாவது இப்படி வருதா நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஒன்று அஞ்சு ஜீரோ இப்படி வருதா இன்டென்சிட்டி பர்சருக்கான யூனிட் நியூட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் இது பாயிண்ட்டில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன் அது ஆப்ஷன் எழுதலாம் பாருங்க ஆப்ஷனும் ஒரு குழப்பமாக தான் இருக்கு கொஞ்சம் இங்கே மிஸ் ஆனாலும் இங்கே இங்கே மிஸ் ஆயிரும் ஏங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ பிங்கிறது பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டம்பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட் நம்ம தெரியும் ஆனால் இதில் கொடுக்கல ஓகே சி ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு டென் பவர் த்ரீ நன் ஆஃப் தஸ் இப்ப இதுக்கு மேல இருக்க மாதிரி எடுக்கணும் அப்ப மூணு ஸ்தானம் வெளில டென் போர் தெரியல எழுதணும்னா இது எப்படி எழுதலாம் மூணு ஸ்தானம் தள்ளி இப்படி வச்சுக்கிட்டு எழுதலாம் முன்னாடி அது நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்னு அஞ்சு ஜீரோ இன்டு டென் போர் தெரியும் எழுதலாம் நியூட்டம் பர் மீட்டர் ஸ்கூல்ல கிடைச்சிருக்கு அதாவது இன்டென்சிட்டியா பிரச இது எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் சி யா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு வேற புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு ஓகே ஒருவேளை கிலோ பாஸ்கல கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது எப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதலாம் இங்க ஆப்ஷன் தூரம் முடிஞ்சிருச்சு இது வேணா எப்படி எழுதுங்க நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன் அஞ்சு ஜீரோ டென் போர் த்ரீ ஏ கிலோன்னு எழுதலாம் நியூட்டம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பாஸ்கல் எழுதலாம் ப்ரெஷர் அப்படி தானே பேசுவோம் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு இப்போ எல்லா எது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் பற்றி ஃபஸ்ட்டு கெட்டிங் எழுதிடுறேன் கெட்டிங் எழுதிட்டு பாஸ்கல் லாவை பற்றி பேசிடுறேன் ஓகே பாஸ்கல் லாவை பற்றி பேசுனா அதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் அதை சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஸ்கூல்லேயே படிச்சிருப்பீங்க சயின்ஸில் நான் சொல்கிறேன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் மொத்தம் நாலு வேணா டைப்ஸ் இருக்கு ப்ரெஷர்ல ஒன்னு அதாவது ஏங்கிறது என்ன ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் நிலைய எழுத்தம் ஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் பி வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் வழிமுறையில் எடுத்தோம் சொல்லணும் அதுக்குள்ளேயே வந்து ரெண்டு வரும் கேஜி ப்ரெஷர் ஒன்று வரும் ஆர் அப்சலிட் ப்ரெஷர் அதாவது தனித்தனியாக எழுதிடுவோம
ओके अनुमास वेरी बस सर सी पेज प्रेसर और काज प्रेसर में चलो आंगा पेज प्रेसर के डी के रहता अब्सोल्युट प्रेसर तेरा तने तने ये पाक करना अगर पाक रहते हूँ ना डी और लाव पाक करना रेंट लाव पाक करना हाइड्रोस्टैटिक लाव वाला बस तो पास कर लाव मर चलो अब्सोल्युट प्रेसर ओके इप्पर पास कर ला चलिए करेंगे पास कर तब तो उनसे लोम ला बता पास कर ला पास कर ला इप्पर वो रहता है वो आई इन लोग इधर केटर कहाँ ना पास कर उन्हें ये ये दिक्कत उन्हें वेल आदम आवर उन्हें पेश रखे था बट ये था बट ये उन्हें इतना वो उन्हें वेल का गुड़ दिखा रहा है ना आवर उन्हें स्टैटिक आर के गुड़ी फ्लीड अपना वो स्टार्टिंग के लिए आर का कुड़ी तरह बतला है क्या ये पैदा जो एक पाइंट डेढ़ करी है एक तंडी लोग तो एक नाल मीटर के लिए आंची मीटर के लिए वो रहे इधर वो रहते लोग तो एक पाइंट डेढ़ करी है अंदर पाइंट लें तो प्रेशर रहते हैं अपनी कुना एक्सर एक्शन लेर का तो पाइंट लें तो वो ही डायरेक्� अर्थात् पास पास कल उन्हें सोला पड़ी है तत्व सर ये ने सोलन पड़ी है उनको लेके निले आगे ये रखो पड़ी तेरा वातील और पुली ये पड़ो मालता माना दे आदि आदि वो आने तक दिसे कल्लो साम आगे रखो अपने स्कूल ले पढ़ चुके हैं साइंस ले क्या बात आदि ना ये ना सोल रहे अब आ ये एग्जाम ना मुक्के states that in a static fluid static fluid the pressure acts okay equally in आधे डायरेक्शंस, आधे वो एक दरवाजा तोड़ा तार सर्किस सीधा नहीं करेंगे, स्टीटे एक उड़ता रहेगा, तानी ना पड़ा ला, एक लोग तानी कमरे डेट करेंगे, ओके, ये पंद्रह वो एक पाइंट डेट करो आप इन तो पॉइंट ला इधी एक्स डायरेक्शन इधी वही डायरेक्शन ये मून आ इजे डायरेक्शन आ चुका हूँ इधी एक्स इधी वही इजे अब आह इधी लाइक टाइप एक्स ट्राइक्स लाइक टाइप करें बस सरे पी एक्स वही लाइक टाइप करें जी पी वही इजे लाइक टाइप करें जी पी इजे ये ये लम्बी ये कलर आपने सोच रहा है इधी पास अपने तो प्रेशर एक्ट ही कोई ना आल्टर एक्शन अपने इलाज टर्क्स में प्रेशर को देखने को वोरे मरी सेल पड़ा अपने कुछ दिक्कत है सर पूरी था ओके इप्पा वोरे वोर कांडे वोर कांडे इन्हें वो ट्यूब मरी डिट के वोर कार वो दे लिफ्ट पड़ा ना वो रहते लेने वो दे मेला वो दे राइस पड़ा ना वो कार व पास्कल इतना ना लागी तब तो ती नाटी पुजे सेल पड़ी रहते हैं आपने सुनी है पागे पाँ ना टाइगर ना पड़े तो ना मुझे और पक्का ये एरिया वंदे फिर सार दिख रहा है ना और पक्का ये एरिया कमी आ दिख रहा है आना प्रेशर वंदे अपनी उदी इंद्र पुरना उदी पारण उदी
இது பிஸ்டன் உள்ளக்குள்ளே தண்ணி வந்து நிரப்பி இருக்கும் இங்கிட்டு தான் ப்ரெஷர் கொடுக்க போகிறோம் இங்கிட்டு எஃப் ஒன்னுங்கிற ப்ரெஷர் போர்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே இங்கே வந்து ஒரு கா இது மேலே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கோம் ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு பிளேட்டு ஒரு தட்டு மாதிரி வச்சு அது மேலே வச்சுருக்கோம் இப்போ இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிறேங்க இப்போ வந்து இங்கே எஃப்ஓனுங்கிற அளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் தண்ணி தண்ணிக்குள்ளே அந்த அழுத்தம் வந்து ட்ரான்ஸ் தண்ணி வந்து என்ன செய்யும் இங்கிட்டு வந்து அமுக்கும் இங்கே அமுக்கும் போது தண்ணிங்கிறது என்ன செய்யிட்டு லிஃப்ட் ஆகும் இந்த காரம் மேலே தூக்கும் அப்போ இங்கே இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் போடுறது எஃப்ஓன் இந்த சைடு இங்கிட்டு எஃப்டுங்கிற அளவுக்கு மேலே லிஃப்ட் ஆகும்னு வச்சுக்கிறோம் எஃப்டு இப்படி லிஃப்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஏன்னா இதை என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஏரியா ஒன் ஏரியா டூ எடுத்துக்கிறோம் ஒரு <laughs> <laughs> இது இது இந்த பிளேட்டோட ஏரியானா இருக்கும் ஒரு ஏ ஒன்று வச்சுக்கிறோம் இந்த பிளேட்டு ஏ டூன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த இப்போ இதில் கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் வந்து ஒரு நூ நூறு நியூட்டன் வச்சுக்கிறோமே ஓகே அப்போ இதில் உள்ள ஏ ஒன் என்ன இருக்கும் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே அதே அந்த சைடு ஏரியா வந்து அங்கே வந்து என்னென்னா ரெண்டு பணக்கம் எடுத்துக்கிறோம் டூ மீட்டர் ஸ்கொயரு அப்போ ப்ரெஷர் போர்ஸ் எப்படி போவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இரநூறு நியூட்டன் போவோம் ஓகே ஏன்னா போர்ஸ் வந்து இவ்வளோ ட்ராவல் ஆகி போகும்ல ட்ரபுள் ஆகும்ல ஓகே அப்போ இப்போ நீங்கள் இது கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதாவது பி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ ப்ரெஷர் தானே ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் ஆகணும் ஓகே அப்போ பி ஒனுக்கு நான் பரவாயில்லண்ணா எஃப் ஒன் டூ டூ ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு இது எப்படி ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலாக வரும் எப்படி டூ டூ பே ஏ டூ இங்கிட்ட பி டூக்கு ஓகே இப்போ எஃப் ஒன் கொடுங்க என்ன வரும் நூறு ஒத்தால் ஒன்று ஏரியா எஃப் ஒன் ஏ ஒன் இது என்ன இருக்குது எப்படி ஏ டூ இரநூறு ஒத்தால் ரெண்டு இப்போ போட ஆன்சர் அடித்தா வரீங்க ஒன்று நூறு ஒரு நாள் ஆடி வைப்பேனா நூறு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரு இங்கே என்ன வரும் இரநூறு ரெண்டு நாள் அடித்தான் நூறு நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயரு அப்போ ப்ரெஷர் போர்ஷன் ரெண்டு ஈக்குவலாக வருதா ஓகே அப்போ பாஸ்கல் என்ன சொன்னார் அதாவது நிலையாக இருக்கக்கூடிய திரவத்தில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் அழுத்தமானது அது ஒரு எல்லா டெரெக்ஷன்லேயும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இப்போ இதே கான்செப்ட் படி ஒரு லிக்யூடாக வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு டீபுக்கில் அடைச்சோ இல்லை ஒரு கண்டெய்னரில் அடைச்சோ அதை வச்சு எவ்வளோ பெரிய ஹெவி ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய பொருளை விட நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஒரு பக்கம் போர்ஸை கொடுத்து அப்போ வந்து அங்கிட்டு போர்ஸை டபுள் ஆக்கி அதை வந்து ஈஸியாக வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியும் இது நான் சொல்கிறேன்னே ஏரியா வேதையாயிருச்சு சார் அதாவது நீங்கள் இங்கிட்டு கம்மியாக தான் நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க ப்ரெஷர் கொடுக்க போகிறீங்க அந்த ப்ரெஷரை வாட்டர் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பொழுது ஏரியாவை கம்மியாக்கி அந்த சைடு ஏரியாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டி கூட்டி கொண்டு விரிவுபடுத்தும் பொழுது இங்கிட்டு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது நார்மல் ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது அது வாட்டர் கூலர் ட்ராவல் ஆகும் போது டபுள் ஆகும் அப்படிங்கும் போது அதோட வந்து ரெண்டு மணங்கு இருக்கக்கூடிய வெயிட்டை வந்து ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ப்ரெஷர் பொருள் ஈக்குவலாக இருக்குது சார் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஐ மீன் என்ன சொல்கிறாரு
இங்க நூறு நியூட்டன் கொடுத்தாவே இங்க இறங்க நியூட்டன் அளவுக்கு இங்க இதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இது வாட்டர் வந்து என்ன செய்யும் இந்த ஹைட்ராலிக்ங்கிறது கிரியேட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு பாஸ்கல் ரெண்டு ஈக்குவல் ஆயிரும் அப்ப இந்த பொருளை வந்து லிட் பண்ண இரநூறு நியூட்டன் கொடுத்தா லிட் பண்ண முடியும் ஆனா நீங்க இங்கிட்ட எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க இரநூறு கொடுக்கல வெறும் நூறு தான் கொடுக்குறீங்க அப்ப இந்த பொருள் என்ன செஞ்சிருக்கு லிப்ட் ஆயிடுது அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு பக்கம் கொடுக்கக்கூடிய பிரசர் பொருள் வந்து வாட்டர் மூலம் ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணும்போது அது ஈக்குவல் ஆயிரும் ஒரு நிலையா இருக்க கூடிய திரவத்துக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்ப இந்த பாஸ்கல்ல வச்சு வச்சுதான் இந்த ஒரு லிப்ட் தான் ஹைட்ரலிஜ் ஆக மூலமா மேலே கீழே லிப்ட் பண்றாங்களே இங்க தண்ணி வந்து இங்கிட்டு ஏறும் போது இங்கிட்டு மேலே போகும் அதுல இந்த தண்ணி இந்த சைடு ஏறும் போது இங்கிட்டு வரும் உள்ளுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க சிஸ்டம் ஹைட்ரலிக் லிப்ட் சொல்லி வச்சிருப்பாங்க சார் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே அப்ப கம்மி அதாவது இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுதான் இப்ப நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கிறது கம்மி தான் ஆனா அதோட ரெண்டு மலங்க இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து லிப் பண்றோம் அப்ப நார்மலா ஒரு நூறு நீட்டுன்னு கொடுத்த பொருள் தூக்க முடியும் தூக்க முடியாது இப்ப இந்த பாஸ்கல்லா அப்ளை பண்ணி ஒரு வாட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியா வந்து லிப் பண்ண முடியும் லிக்விட் யூஸ் பண்ணி சார் புரியுதா இல்லையா மத்தவங்களுக்கு ஓகே அப்ப அப்ளிகேஷனா பாஸ்கலா இங்க மேக்சிமம் இருக்குன்னா ஹைட்ராலிக் லிப்ட்ல இருக்கு ஹைட்ராலிக் லிப்ட்னா இந்த ஜவுளி கடை நகைக்கடை இது பெரிய பெரிய மால் மாதிரி தான் போனீங்கன்னா லிப்ட் வச்சிருப்பாங்க அதுக்குள்ள வந்து மேல நீங்க ரைஸ் ஆறுது தான் இருக்கும் மெக்கானிசம் உள்ளுக்கு வச்சிருப்பாங்க பெரிய டியூப் கொடுத்து அதுல தண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் அந்த வெயிட் வந்து ஒவ்வொரு இதா லோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அது ஒரு பக்கம் மேல போனிச்சுன்னா இங்கிட்டு வந்து அந்த வெயிட் வந்து கீழே இருக்கும் போது மேலையும் மேல இருக்கும் போது கீழே வர்ற மாதிரி இருக்கும் மேலையும் போற மாதிரி இருக்கும் ஓகே வெயிட் மேல போனிச்சுன்னா அது லிப்ட் கீழே வரும் அது இந்த சைடு வரும்போது இங்கிட்டு மேல போற மாதிரி இருக்கும் அதே முக்கால்வாசி இடத்துல போயிடுச்சுன்னா ஹைட்ராலிக் வச்சிருப்பாங்க ஹைட்ரால் லிக்விட் ஃப்ரீ உள்ளுக்குள்ள அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க அப்ப அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து லிப்ட் மேல கொண்டு போகணுமா அப்ப வந்து இந்த சைடு அது ரைஸ் போன தண்ணியை அதே கீழே கொண்டு வரணுமா அதே வந்து டவுன்லோட்ல இது பண்ணும் அது வந்து மாதிரி லிஃப்ட் வந்து மேலே கீழே ஏறி ஏரியா இறங்கும் புரிதான சொல்றேன் கம்மியான பிரஷர்ல அந்த லிஃப்ட் ஈஸியா வந்து மேலே கீழே மூவ் பண்றதுக்கு அப்ப வேணா எழுதிக்கோங்க அப்ப அப்ளிகேஷனா பாஸ்கல்லா அப்ப இது ஒரு பயன்பாடு எங்கேயும் செயல்படுதுன்னா ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்ல ஆனால் ஒரு அது அதே வந்து ஒரு பொருள் வந்து நிலையாக இருக்கும் பொழுது ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தால் அந்த பாயிண்ட் வந்து ப்ரெஷர் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் அதே சேம் டைம் அது நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டில் கீழே வந்து அப்போ அந்த பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு கீழே வந்து ஒரு மீட்ரு கீழே வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போ ப்ரெஷர் மார்மம் வராதா சார் அதாவது ஒரு பக்கெட் இருக்குது இப்போ பாஸ்கல்னு சொல்லியிருந்தாரு தண்ணி இவ்வளோ இருக்கு இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா ஒய் டெரெக்ஷன் இஜ் டெரெக்ஷன் மூணுலேயும் ப்ரெஷர் ஈக்குவல்னு சொன்னார் அதே வந்து இப்போ இங்கே பார்த்து முடிச்சிட்டேன் கீழே ஒரு மீட்ரு கீழே இங்கே வந்து ட்ரிப்தை குறைக்கிறேன் ஐ மீன் ட்ரிப்தை கூட்டுறேன் இந்த சைடு பார்த்தோம்னா கீழே போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் வந்து இது ரெண்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே ப்ரெஷர் கூட்டுமா கம்மியாகும் என்ன ஆகும் அதே ஸ்டாட்டிக்காக தான் ஃபுல்லிட் இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு த ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி பெரிய பக்கெட் இருக்குது தண்ணி வச்சுருக்கீங்க கீழே வந்து ஒரு பொருள் வச்சு அழுத்த அழுத்த ப்ரெஷர் கீழே போகும்போது அதிகரிக்குமா இல்லை ஈக்குவலாக இருக்குமா ஒரே மாதிரி ஃபீல் ஆகுமா அதிகரிக்கும் அதுல அது இந்த காலத்துல மாறாதுல்ல பாஸ்கல்லா இதுலயும் அப்படியே ஆகுது அதே இந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தா இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய் இஜெட்ல வந்து இப்ப இங்க அஞ்சு நியூட்டபர் வீடியோஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா எல்லா ட்ரெக்ஸ்லயும் சேமா இருக்கும் அது அதே அஞ்சு நியூட்டபர் வீடியோஸ்க்கு இங்க எல்லா ட்ரெக்ஸ்லயும் சேமா இருக்கும் ஆனா இங்க அஞ்சு நியூட்டர் கிடைச்சிருக்காது பத்து கிடைச்சிருக்கும் அது பத்துங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதே கீழே போகும்போது இங்க பதினஞ்சு இருக்கும் ப்ரெஷர் அப்ப எல்லா பக்கம் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப இங்க இது மூலமா இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் தான் ஒரு ஃபீல்டு ஸ்ட்ராட்டிக்காவே இருக்கு அதாவது ஸ்டேஷனரியாவே இருக்கு அப்படின்னாலும் ஃபிஃப்த்து இங்கிலீஷ் ஆக இங்கிலீஷ் ஆக ப்ரெஷர் இருந்தது என்ன ஆகும் இங்கிலீஷ் ஆகும் ஆ அதில் இது செஞ்சு வராது இது எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஓகே இப்போ எல்லாமே கான்செப்டாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் ஆனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ப்ளீடு அதாவது ஸ்டாட்டிக் ப்ளீடு
இது வந்து நிறையா இருக்கக்கூடிய பேர் இதில் ஒரு மூணு பாயிண்ட் எடுப்போம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இது ஏ இது பி இது சி அப்போ இங்கே கீழே போக போக பாயிண்ட் வச்சுருக்க வைக்க ட்ரிப் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ப்ரெஷர் என்ன சார் ஆயிருக்கான் அவ்வளோதான் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் இது வந்து ரிலியாக இருக்க கூட்டி தருவதுக்கு இப்போ அப்போ இங்கே வந்து எந்த டேரக்ஷனில் சார் ப்ரெஷர் செஞ்சு நடக்குறீங்க ஹரிசாலில் வெட்டிக்கல் டேரக்ஷனா வெட்டிக்கலி டவுன் ஓல் இப்போ ஒரு பைப்பில் தண்ணி போகுது ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்கிற பற்றி பேசியாச்சு ஒரு ஃப்ளீடு மோசனில் இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் ஹரிசாலில் மூவாமா எப்படி இருக்கும் ஒரு பைப்புக்குள்ள தண்ணி எப்படி போவோம் ஹரிசாலில் பைப்பில் ஹரிசாலில் டேரக்ஷனில் போவோம் ஆ பைப்புக்கு வந்து அப்போ ஃப்ளீடு வந்து எப்படி சேஞ்சஸ் நடக்கும் இங்கே ஹரிசாலில் டேரக்ஷனில் நடக்கும் இங்கே வெட்டிக்கலி டவுன் வருது இப்போ அடுத்து ஃபார் ஃப்ளீடு ஃப்ளீட்ஸ் இன் மோசன் ஒரு ஃப்ளீட் இயக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னா எப்போ மோசனில் இருக்கும் ஒரு பைப்புக்குள்ளே தண்ணி போகிறது மோசனாக இருக்கும் அப்போ ப்ரெஷர் மேபி இல்லாட்டி ப்ரெஷர் மே ப்ரெஷர் மே ஆல்சோ வேரி ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு பைப்லுன்னு சொல்லலாம் அதை பைப்பில் போகக்கூடிய தண்ணி எப்படி தானே போவோம் ஹரிசாண்டெலாம் போவோம் அங்கே வந்து இயக்கத்தில் தண்ணி இருக்கும் ஓகே அப்போ அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் செஞ்சு வரும் எப்படி இருக்கும் இங்கே ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷன் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு எங்கிட்டு போகுது அதுக்கு மாதிரி ப்ரெஷர் செஞ்சு நடக்கும் தண்ணி ஒரு புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளியை நோக்கி போகுதுல அப்போ அந்த டேரக்ஷனில் ப்ரெஷர் செஞ்சுக்கிறது இருக்கும் அது ஒரு நிலையாக இருக்கக்கூடிய தரத்தில் ஹெத்தை சார்ந்து ப்ரெஷர் செஞ்சுருக்கும் சார் புரியுதா ஓகே கிட்டத்தட்ட அவ்வளோதான் இனிமேல் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய அதாவது பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் எல்லாமே இங்கே சொல்லியாச்சு இனிமே அந்த ப்ரெஷர் கண்டிஷன் சொல்கிறேன் அதில் அட்மாஸ்டர் ப்ரெஷர்னா என்ன கேஜி ப்ரெஷர்னா என்ன வேக்கம் ப்ரெஷர்னா என்ன அட்மா அப்சுலூட்டி ப்ரெஷரை கேஜி ப்ரெஷர் வச்சு எப்படி சொல்லலாம் வேக்கம் ப்ரெஷர் வச்சு எப்படி சொல்லலாம் அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு இது முடிஞ்சிடும் அடுத்தது ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்மெண்ட் டிவைஸ் இருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட படம் தான் அதில் பெருசு பார்மலாக நீங்கள் காலேஜில் பார்க்கும்போது ஒவ்வொன்று மனப்பிரம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு நான் ஒரு சாக்கெட் சொல்கிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிற சாக்கெட்டில் அதான் மேத்தமெட்டிக்கலாக சொல்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறத சொல்லிடுறேன் அது வரும் உங்களுக்கு அது முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் அது ஒரு ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸு வெட்டிக்கல் சர்ஃபேஸு இங்கிலீஷ் சர்ஃபேஸ் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் சார் ஓகேவா ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைஞ்சிச்சா ப்ரெஷர் ஹைட்ஸ் மெஷர்மெண்ட்டில் ஓகே இது ஒரு மாதிரியான டாபிக் தான் ஆனால் கொஞ்சம் நீங்கள் இப்போ கான்செப்டெலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒவ்வொரு எடுத்து உடனே திரும்பி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் அவ்வளோதான் இதில் கொஷின் ஏரியா என்னன்றது நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இது வரையும் பார்த்ததில் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் அந்த யூனிட் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு அச்சீவ் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தெரியுமா அது ப்ரெஷர் கட்டு அது கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லாட்டி ஃபார்முலா கேட்கலாம் அப்புறம் கான்செப்டெலாம் வந்து அந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக்லானா என்னென்னு கேட்கலாம் அதுக்கடுத்து ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ளீடு இல்லை வந்து அதாவது ஒரு ஃப்ளீட் நிலையா இருக்குன்னா லெப்தை பொறுத்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படி அதை பற்றி கேட்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அங்கேயும் கொடுத்துருப்பேன் ஒரு பார்க்கிறது எப்படி இருக்கும் டென் பர் ஃபைவ் இன்னூ பர் மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பேன் எல்லாம் துணுக்கு துணுக்காக சின்ன சின்னமாக இருக்கும் அங்கே இங்கே அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் மேக்ஸிமம் இதுலேயே ஒரு கொஸ்டின் வச்சுனா எதில் வருதுன்னா இப்போ அடுத்து சொல்லுவேன் அப்சுலிட்டி ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு கே கேஜ் ப்ரெஷர் இருக்கும்போது அப்போ அட்மாஸ்டர் ப்ரெஷரோட ப்ரெஷர் இருக்குமா மைனஸில் இருக்குமா அப்போ வேக்கம் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கும் அது அப்சுலிட் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கும் வேக்கம் ப்ரெஷரோட கம்பேர் பண்ண போது அப்போ அட்மாஸ்டர் ப்ரெஷரோட மைனஸில் இருக்குமா அப்படின்னு சில விஷயங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதில் இருந்து தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் அதிக டைம் கேட்குறது ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது ஓகே ஒரு நிமிஷம் விஜயலட்சுமி மேடம் ஓகே போயிந்திரகுமார் சார் துரை கரிகரன் சார் ஜீவானந்தம் சார் மதுவிதா மேடம் பவித்ரா மேடம் சத்தியமூர்த்தி ஓகே சிஆ மேடம் ஏ விக்னே சார் பாலாஜி ஓகே கலையரசன் சார் 
ஓகே தயாநிதி ஓகே அலெக்சாண்டர் சார் ஓகே தமிழரசி மேடம் ஓகே தாரணியா மேடம் ஓகே மணிமேகலை மேடம் நாகலட்சுமி மேடம் ஓகே பரிமிளா மேடம் ஓகே ஓகே சேதி பிரேம் சார் ஓகே பூபாலன் சார் ஓகே விக்னேஸ்வரன் சார் ஓகே விஜயன் சார் வினோத்குமார் சார் ஓகே பி விக்னேஷ் சார் லலித்குமார் சார் சபிதா மேடம் ராகுமார் சார் அபர்ணா மேடம் ஹரி பாஸ்கர் ஓகே முருகன் சார் இனோலியா மேடம் கருணாகரன் சார் ராஜ்குமார் சார் வினித் தேவன் ஓகே கீர்த்தனா மேடம் ஓகே ஓகே தனியவலன் சார் ஓகே ஓகே மேக்ஸிமம் வந்து இதுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆஃப் சீசன் தேவைப்படுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு சீசனில் முடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா என்ன மொத்தம் மூணு டாபிக் சேர்த்து இதுக்குள்ள நடத்தணும் ரெண்டு சீசன் தேவைப்படும் மேக்ஸிமம் அதாவது ப்ரெஷர் ஹீட்ஸ் மெசர் மட்டும் இது வந்து ஒரு சீசனில் என்ன முடிச்சிடலாம் இது பிரச்சனை இல்லை இதுக்கடுத்து இந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா ரெண்டாக பார்க்கணும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு சீசன் ஆறு மூணு சீசன் தேவைப்படுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோட்டீஷன் ஃபைன்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீஷன் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு சீசன் சேர்த்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மூணு டாபிக் முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கடுத்து ஃப்ரீ ஹைனமெட்டிக்ஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து அப்புறம் குட்டி குட்டியாக தான் டாபிக் ஹைனமெட்டிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் டைடமிக்காக இருக்கட்டும் நாஜஸ் அண்ட் வியர்ஸ் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் அப்போ மற்றதுலாம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதாவது குட்டி குட்டியாக நிறைய டாபிக் இருக்கும் இங்கே பார்த்தா தெரியும் ஃப்ளீட் மேக்கனிஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு கொடுத்துருப்போம் ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு டு பதினெட்டு சீசனில் முடிக்கிற மாதிரி பார்ப்போம் ஓகே ஓகே சார் ஓகே நீ காம்ப சர்வை எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க டிஸ்கஷன் குரூப் இன்னைக்கு மதியம் இருக்கும் அது தகுந்த மாதிரி இடையில எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க எப்போ டைம் கிடைக்குது ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் ஓகே ஓகே கட் பண்ணுறேன் ஓகே